Bloodborne – мой самый любимый соус-лайк. Именно из-за него покупалась четвертая PlayStation, и именно с него началось мое знакомство с From Software и последующими проектами под жанра соус-лайк. Несмотря на то, что я не люблю Lovecraft и отношусь к таким метаморфозам, как к легкому увлечению, но именно Bloodborne с его лором и визуалом пленили меня. Соединяя в себе нежные композиции и максимальную кровожадность, Bloodborne стал эдаким священным гралем, который до сих пор не имеет каких-либо аналогов или, по крайней мере, копий. Несмотря на свою потрепанную графику, которая в 2023 году не так сильно цена, Bloodborne славится не этим, хотя, безусловно, его визуал составляет 80% работы, однако повышенная резкость на предметах указывает на техническую старость данного проекта. Я проходила Bloodborne в 2020 году, и я прекрасно помню, кем для меня стал Гаскоин. Это был первый сложный босс в игре, на котором я испытала все виды эмоций. Не знаю, что именно меня поразило больше всего – сон охотника и кукла или дополнение, но одно могу сказать точно – это не место, в которое ты возвращаешься как к себе домой. Это мир, приходя в который, ты будто бы начинаешь изучать его с другой стороны, с той, с которой он не давался тебе прежде. И сколько бы раз ты его не начинал, с каждым прохождением тебе будут открываться ранее неизведанные тайны и образы, которые создадут в твоей голове новые мысли и философию происходящего. В отличие от Dark Souls, где его мир довольно огромен и тьма распространилась на планету, здесь же ключевым станет маленькое королевство с несколькими отдельными локациями. Сужая таким образом мир, ты концентрируешься на главном, а именно на тех ошибках, которые привели Леди Марию к полному самоуничтожению. Германа в инвалидное кресло, а нас на неопределенный путь. Я не могу сказать, что в Bloodborne я нашла больше философии, чем в Dark Souls. Нет, мне нравится именно сам процесс здесь и получение визуального удовольствия. Самые интересные боссы находятся в дополнении, самые красивые локации везде. Где бы вы ни были, вы будете наблюдать поистине удивительную архитектуру и не сможете оторвать взгляд. Как бы хотелось походить в самых далеких местах этого мира, но, увы, наше передвижение сильно ограничено. Сама концепция сна до сих пор неизвестна, хоть и огромное количество роликов и информации можно найти в интернете, однако именно эта концепция подана как нельзя лучше. Благодаря воинствующей музыке и анимациям, благодаря тонко уловимым загадкам и связям между одними врагами и другими, а также Bloodborne показывает, что наши учителя, наставники и люди, которым мы доверяем, именно в своей жизни имеют огромные скелеты в шкафу. Этим игра становится куда интереснее, нежели враг является чужеродным объектом с далеких планет. Ты сам виноват в своих страданиях, ты сам запустил этот механизм бесконечной охоты и теперь необходимо решить, что же делать дальше. Если мы говорим про удобство управления, я бы не сказала, что Bloodborne был самый удобный. Секира в этом плане победила всех, но какие бы дефекты не имел Bloodborne, ничто не сможет его переплюнуть благодаря детальной проработанности лора, его запутанности и разгадки, его поворотных моментов и действительно потрясающих визуальных боссов. Чего стоит Паук Ром или же Ибраита с Дочь Космоса? Чего стоит Людвиг и Лоуренс, в особенности Сирота Кос, который пострадал больше всех? Именно его не навести нет конца. Именно он станет самой главной тайной Марии, ее боли и потерянной надежды. Мария, заложница собственного сна, забрала с собой и Людвика, и Лоуренса, оставив Германа в относительной свободе. Каким образом создается сон и в какой момент это происходит, нам также неизвестно. Либо они сходят с ума и не замечают, как сон уже окутал их, ведь хозяева сна не понимают, что они уже не в реальном мире. И можно ли вернуться из самого дна к свету в реальный Ернам, кому-то помимо нас. Почему же нам это удалось? Потому что мы победили всех? Или потому что у нас нет личных переживаний и связей с этим параллельным Ернабом? Конечно же, раз это делал Хидетака, то и ответов на этот вопрос мы будем искать не здесь, где-либо, но только не здесь. Bloodborne, в отличие от Dark Souls, затрагивал разные проблемы. Dark Souls же, в свою очередь, опирался на естественный ход вещей, которые для нас с вами не имеют ни хорошего отношения к нему, ни плохого. Bloodborne же взял немного другую траекторию и показал нам самих себя, наши собственные грехи и последствия человеческого любопытства. Церковь исцеления и Бюргенверт – это колыбель человеческого безумия, амбиций и невероятной смелости. Все та же тема о становлении человека богом – 
или же встать на место Бога, всемогущего и всевластного, и добиться этого можно, соединив свою кровь с ними, с кровью великих, которые представлены в Bloodborne как нечто божественное и чему стоит поклоняться. Однако именно здесь так хорошо показано, что не все то величие, кое мы считаем таковым, является светлым, лучиком надежды на самом деле. Одна ошибка уничтожила все – надежду, веру, любовь, радость жизни и радость приходящей смерти. Люди утратили не просто человечность, и это не переход с одной эпохи на другую. Это посягательство на других существ, которые не являлись хозяинами мира. Они лишь были другими, не такими, как мы, и тем самым скрещение крови сделало человека другим существом, тем, кем он быть не хотел. Поднимая данный вопрос, мы все глубже утопаем в неисчисляемых раздумьях на тему того, есть ли границы дозволенного в человеческом исследовании, или же их все-таки нет. Действительно ли мы имеем право на все тайны этого мира и какого-либо другого? Или же мы просто внушаем себе тот самый страх, который держит нас в безопасности? Какую цену человек готов платить снова и снова, чтобы удовлетворить свое любопытство? Именно эти вопросы всплывают в игре каждый раз, на каждом переулке и в каждом окне. Мы видим последствия человеческого желания управлять, властвовать и быть лучше себя. Будь то птумиряне или же люди, никто не отличался спокойной жизнью. И они также искали себе более смелые, опасные и довольно странные решения своих проблем. Есть ли виноваты в этой истории? Да. Однако это никто иной, как сам человек. Собственными руками разрушая свой хрупкий мир, он принес себя в жертву и стал тем, кого он даже не в силах постичь. Поучительная ли история? Конечно. Много ли игроков акцентировали на этом внимание? Нет. Bloodborne. Сколько бы лет ни прошло, я буду вспоминать его и в его тайнах и туманных городах. Я буду каждый раз проходить этот путь снова и снова, пытаясь понять, почему же все так произошло.